பெருமை எல்லாமே சொல்றது வந்து உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரே மேடையில வந்து பாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் லைஃப்ல பாத்திருக்கீங்க சினிமா துறையில சாதிச்சிருக்கீங்க அண்ட் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சு ஒரே மேடையில எங்களை நாங்க அழகு பாக்குறோம் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் டு பிகின் வித் சார் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு படத்துல நடிக்க போறோம் இந்த படத்துல எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு இந்த ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களை கவர்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவீங்க சார் ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நடிக்கிறதுங்கிறது நம்ம உடம்புலே ஊறி போன விஷயம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் நடிக்க வந்தேன் ஒரு வே என்னை மாதிரி இன்னைக்கு கிளம்பணும்னா எண்பத்தி நாலு வயசில் நடிக்கிறேன் கதை கேட்டேன் அம்மா சென்டிமெண்டில் பெரும்பாலும் படங்கள் இருக்கும் இது அம்மா சென்டிமெண்ட் அதில் கவித்தேரரசு பங்கு பிச்சு எடுத்துட்டார் அம்மாவை பற்றி ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் தாய் இப்படிப்பட்டவள் அம்மா என்பது அண்டை என்பது அப்பாவை பற்றி சொல்லணும்னா புளிஞ்சு எடுத்துட்டார் ஒரு அப்பன் அவங்க புஷன் என்ன ரொம்ப அழகாக கவிஞர் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அதில் நான் இன்வால்வ் ஆகி காரணம் பிரபு அவன் விடமாட்டான் அதில் அருள்நிதியினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு இவன் சொந்த பிள்ளை மாதிரி ஆகிட்டான் படத்தில் ஃபீல் என்ன ஒரு நடிக்கத்தான் போகிறோம் பட் இருந்தால் கூட வென் ஈ ஃபீல் வித் மீ என் பை பிள்ளை மாதிரி ஆகிப்போச்சு அந்த பாட்டு ரொம்ப ஹெல்ப் ஸோ வி டிட் குட் திங்ஸ் ஹேவ் டு தேங்க் டு பிரபு சூப்பர் சார் சார் நேத்திக்கு பாடல் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பாடல் அதுக்குள்ளே மாறிடுச்சு எப்படி சார் இருக்கு உங்களுக்கு அப்பா பாடல் வெற்றி பெற்று விட்டது என்றால் அதற்கு அப்பா தான் காரணம் அப்பா என்ற உறவு பெரும்பாலும் கண்டிப்பானது அம்மா என்ற உறவு கனிவானது அம்மா அனைத்து அன்பு செலுத்துவாள் அப்பா அடித்து அன்பு செலுத்துவாள் அம்மா என்று சொன்னவுடன் கண்ணீர் வரும் அப்பா என்று சொன்னவுடன் ஒரு பயம் வரும் அந்த பயம்தான் நம்முடைய சமூக ஒழுக்கம் நம்முடைய மரபு நமது நெறி இந்த பயத்தின் காரணமாகவே அப்பாவின் தியாகம் வந்து பெரும்பாலும் மறக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்பா என்பவனுடைய வழி உங்களுக்கு தெரியாது என் மகன் எனக்கு சொன்னார் அப்பா என்பது எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு என்பதை நான் தந்தையான பிறகுதான் அப்பா கண்டுகொண்டேன் என் மகதை நான் தூக்கி வளர்ப்பது அவனை நெறிப்படுத்துவது அவனுக்கு அறிவூட்டுவது அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது இதிலிருந்து எனக்கு தெரிகிறது நீங்கள் எப்படி வழியை சுமந்திருப்பீர்கள் என்று அதனால் அப்பாவின் பெருமையாக வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் அப்பாவாக வேண்டும் இந்த பாட்டுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய உந்துதல் என்னுடைய அப்பா தான் அது இருக்கட்டும் பிரபு ஹரிஷ் பிரபு அவர் வந்து ரொம்ப தலையிட ஒரு படைப்பு முழுமையாக வர வேண்டும் என்றால் கலைஞனுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் அவர் எனக்கு கொடுத்த சுதந்திரத்தை நான் சரியாக பயன்படுத்துகிறேன் சாம் சி எஸ் அந்த இசையமைப்பாளரை வந்து நான் சொல்லி ஆகணும் இசையமைப்பாளர் வந்து எங்களுக்கு நல்லா ஒத்துழைத்தார் இந்த பாட்டின் வெற்றிக்கு சாம் சி எஸ் ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக்கு பிடித்த கதாநாயகனுக்கு நான் பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் எனக்கு பிடித்த கதாநாயகர் என்றால் அருள்நிதியை நான் நேசிப்பதற்கு முன்பே அவர் தாத்தாவை நான் நேசித்தவன் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவருடைய பேரனுக்கு நான் பாட்டு எழுதுகிறேன் என்கிற போது என் தமிழ் நுண்டியடித்து கொண்டிருந்த மொழி இவருக்கு பாட்டு எழுதுகிறேன் என்று சொன்னவுடன் முண்டியடித்து கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் திரை உலகில் ஒரு பெரிய தடை என்னன்னா உழைக்கிற அளவுக்கு எல்லாருமே உயரத்துக்கு வருவதில்லை இது ஒரு விதி விதி என்றால் தலைவிதி என்று சொல்ல மாட்டேன் 
கலை இது இது எல்லாம் என் முதலீடு இன்றைய உழைப்பு என் முதலீடு இன்று நான் செய்வது நாளைய வெற்றியினுடைய தொகுப்பு என்று தொடர்ச்சியாக உழைப்பை தொடர்ச்சியாக முயற்சியை அதில் இட்டுக்கொண்டே வருகிறவன் நாளை இமாலய வெற்றி பெறுகிறான் என் அருமை தம்பி அருள்நிதி நாளைய பெரிய வெற்றிக்கு இன்றைக்கு முதலீடு செய்து கொண்டிருக்கிறார் திருவின் குரல் அப்படி ஒரு அழகான முதலீடாக நான் நினைக்கிறேன் லைக்கா நிறுவனத்தின் மீது எனக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு சுபாஷ்கரன் என் நண்பர் அவர் திரைத்துறைக்கு வருவதற்கு முன்பே எனக்கு நண்பர் அவர் மீது எனக்கு என்ன பிரியம் இப்போது என்றால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் கலைத்துறையிலிருந்து ஓய்வெடுக்க தொடங்கிவிட்டன இந்த நேரத்தில் தமிழ் திரைத்துறைக்கு ஒரு நிறுவனமாக வாய்த்தவர் தான் சுபாஷ்கரன் லைக்கா ஒரு கலை தொழிற்சாலை ஆகிவிட்டது ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் கலைஞர்கள் லைக்கா நிறுவனத்தின் மூலம் வாழ்க்கையை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பெரிய உண்மை இந்த நிறுவனம் வளர வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த வரி ஆண்டவனை தமிழன் அப்பன் என்பான் அப்பனையும் தமிழன் ஆண்டவன் என்பான் சொல்ல போனா ரெண்டும் ஒன்று இன்னும் சொல்ல போனா ஆண்டவன் தான் ரெண்டாம் கண்ணுன்னு எழுதியிருக்கேன் முதல் கண்ணு தந்தை ரெண்டாம் கண்ணு தான் கடவுள் கடவுள் பிறகு தாய் தந்தையதான் கடவுளுக்கு முன்பு என்ற கருத்தை நான் இது வைத்திருக்கிறேன் தாயே தாயே என்பார்கள் தந்தையின் தியாகம் மறந்தார்கள் பாலாய் தந்தவள் தாய் என்றால் ஆளாய் செய்தவன் அவன் அன்றோ இது பாட்டு எங்களையெல்லாம் ஆளாய் செய்த தந்தை குலத்திற்கு ஒரு பெரிய காணிக்கையை இந்த படத்தின் மூலமாக செய்திருக்கிறோம் தந்தை குலம் வாழ்க தந்தை குலத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வைத்த இந்த குழுவுக்கு என் நன்றியும் வணக்கமும் வாழ்த்தும் அருள்நிதி சார் நீங்க சொல்லுங்க ஏன்னா சார் ரொம்ப அழகா வந்து பேசி முடிச்சுட்டேன் இல்லை எனக்கு நான் நிறைய இன்டர்வியூ என் முதல் படத்துல இருந்தே சொல்லியிருக்கேன் நான் வம்சத்துக்கு அப்புறம் நான் இது வரைக்கும் ஆடியோ லான்ச்சே பண்ணது கிடையாது நான் என் முதல் படம் வந்து தாத்தா அப்போ முதல்வராக இருக்கும்போது ஆடியோ லான்ச் பண்ணி விஜய் சாரும் சூர்யா சாரும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டு தாத்தா கையால் ஆடியோ இது பண்ணோம் நான் நடித்த படத்தை எங்கள் தாத்தா சிஎம்மாக இருக்கும்போது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் வந்து ஆக்சுவலாக என் கனவுல கூட நான் நினச்சது கிடையாது அன்றைக்கி நான் அந்த மேடையில் இருக்கும் போதே என் தகுதியை மீறி இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நான் நினச்சேன் நான் யூஓ இவ்வளோ பெரிய பாரம் இருக்கே இப்படி ஒரு கிராண்டாக பண்ணியிருக்காங்களே இதுக்கு நான் கேப்பபிளான்றது வந்து எனக்கு அன்னைக்கு மேபி நான் அந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னும் சாஃப்டாக நடந்திருந்தால் கூட எனக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்திருக்காது பட் ஆனால் நான் வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு வெற்றிகரமான ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அது இருந்துச்சு ஒரு வெற்றியை கொண்டாடுற ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருந்துச்சு அப்போவே நான் வந்து பேசலை அந்த மேடையில் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எல்லோரும் பேசிட்டா தாத்தா கண்டிப்பாக கடைசியாக பேசும்போது முதல்ல இருந்து பேசுனவங்க எல்லோரும் ஏதாவது அது தப்பு பண்ணியிருந்தால் அதை கூப்பிட்டு கலாய்ச்சிருவார் இது பேசி நம்ம எதையாவது திட்டுக்கிட்டு வாங்கி இது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு நானும் பேசலை எங்கள் அப்பாவும் பேசலை அதில் அப்போ நான் குட்டி பையன் அம்மா சண்முகநாதன் அம்மா பின்னாடி தான் உட்காந்துருப்பேன் அப்போவே மேடையில் இருந்தெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கசின்ஸ்லாம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க டே சிரீடா இங்கே பாடுறா நேராக பாடுறா எனக்கு ஏன் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா எனக்கு அது எல்லாமே இந்த இப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நான் என்ன க அதுக்கப்புறம் அதோட பெரிய ஃபங்க்ஷன் எனக்கு நடக்காதுன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு டைரியில் ஒரு தடவை அது நடந்துச்சு ஏன்னா டைரியில் வந்து உதயான் இருந்து எனக்கு டைரி ஆடியோ லான்ச் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டார் நாங்கள் சேலத்தில் பே பண்ணோம் வம்சத்துக்கு ஈக்குவலாக இன்றைக்கி வைரமுத்து சாரும் பாரதிராஜா சாரும் இருக்கிறது வந்துட்டு எனக்கு ஆக்சுவலாக என்னை விட எங்கள் தாத்தா இருந்து இதை பார்த்துருந்தா இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் நான் இன்றைக்கி காலையில் கூட என் கசின்கிட்ட சொன்ன இது மாதிரி வந்து நானும் பாரதிராஜா சாரும் அந்த சாங்கில் வர்றது வைரமுத்து சார் எழுதுனது தாத்தா பார்த்துருந்தா அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க டைரக்டரோ இல்லை ப்ரொடியூசரோ வைரமுத்து சாருக்கு ஃபோன் பண்ணுறது மாதிரி தாத்தா ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு எப்படி அது வார்த்தையால் வந்து நான் கூட ஃபஸ்ட்டு விளையாட்டாக ஆரம்பிக்கலான் இருந்தேன் ஏன்னா சார் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கெல்லாம் தோ அறுபத்தி நாலுலேருந்தே ஊறி போனதுன்றாரா நானும் விளையாட்டாக நமக்கும் ஊறி போனது தான் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலான் இருந்தேன் பட் ஆனால் டக்குனு அது டக்குனு இதை பேசும்போது எனக்கு லைட்டாக எமோஷ்னல் ஆகிடுச்சு இந்த வாய்ப்பு எனக்கு வந்து பிரபு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்காது லைக்காகவும் பிரபு இல்லைன்னா எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக கிடச்சி
சாரது வந்துட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பயந்தேன் அவர் மேடையில மேடையில எல்லாம் பார்த்தான் ஐயோ அவரு இயக்கு பெரிய இயக்குனர் அப்படி இப்படி பயந்துட்டே இருந்தேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போகும்போது பார்த்தா நேர்மாரா இருந்துச்சு செம்ம ஜாலியா இருப்பாரு வேற மாதிரி இருப்பாரு தெரியாத இருக்கோம் <laughs> 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 நான் வந்து சார் கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் நீங்கள் டைரக்ஷனாக பண்ணும் போதெல்லாம் பயங்கரம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பீங்களாமே சார் எல்லோரும் உங்களை பார்த்தா பயப்படுவாங்களாமே சார் அப்படி அப்படின்னும் போது நான் பார்த்தது இல்லை தாங்க மாட்டேன் நல்ல வேலை தப்பிச்சிட்டேன் ஆனால் தான் இந்த படத்தில் சரி ரிசல்ட்டு எல்லாமே வந்து எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை எல்லாருமே உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நான் படம் இட்டானு தான் படம் எடுக்கிறாங்க யாராக இருந்தாலுமே சரி யாரும் போய் நம்ம மொக்க படம் எடுக்க போகிறோன்னு யாரும் எடுக்கல எல்லாருமே நல்ல படம் தான் எடுக்கிறாங்க ஓகேயா எல்லாருமே இட்டானு தான் எடுக்கிறாங்க இந்த படம் இட்டானுன்னு எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கா கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது பட் இதெல்லாம் மீறி நான் இந்த படம் பண்ணதே ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையாக ஃபீலாக ஆமாம் சில படங்கள் வந்து பயங்கர இட்டானா கூட நம்ம மனசில் இருக்காது சில படம் இட்டாகுதோ இல்லையோ நம்ம மனசில் என்றைக்குமே இருக்கும் அது இந்த படம் இருக்கும் சூப்பர் 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 சார் ஆத்மிகா நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்பவுமே வந்து ஒரு அழகான ஒரு ரோல்ஸில் உங்களை வந்து நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களை பார்க்கும் போதே ஒரு அமைதி எப்போவே உங்கள்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ரோல்ஸ்லேயுமே உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேயுமே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டீம் கூட இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அனுபவம் எப்படி இருந்தது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் புதுசாக வள வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிற கதாநாயகர்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு கரெக்டாக கதை அமையிறதோ இல்லை ஒரு அசோசியேஷன் கிடைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் வரும்போது எனக்கு எனக்கு என்ன பெருமைனா இந்த படத்தில் பாரதி ராஜா சாரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைரமுத்து சாரோட லிரிக்ஸில் நம்மளும் இருந்திருக்கோம் அந்த படத்தில் நம்ம இருந்திருக்கோம் அருள் சாரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை அது கரெக்டாக எனக்கு இந்த படத்தில் தான் வாய்ப்பு கிடச்சது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல உங்களோட மாறனோட படத்துலேயே நான் அசோசியேட் ஆகிருக்கேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஸோ அது அதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இப்போ தான் கிடச்சது ஸோ இதெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த டைரக்டர் ஹரிஷ்கு அண்ட் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு நன்றி சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து டேரக்டர் சார் உங்ககிட்ட வந்து கதையை பற்றி நாங்கள் வந்து நிறைய கேட்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய டைரக்ஷனில் படம் பண்ணியிருக்கீங்க படம் வரப்போகுது ஹிட் ஆகப்போகுது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு கான்வர்சேஷனில் ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களோட படத்துக்காக வேலை பார்த்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்காக இங்கே வந்திருக்காங்க அது எப்படி இருக்குது லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் முதல்ல சுபாஷ் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு சஜின் ரோடு ஒர்க் பண்ணதுக்கான சான்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அரளி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாரதியார் சார் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப பயந்து தான் இருந்தேன் ஆனால் அவரோட நான் சாரி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சார் ரொம்ப அவன் என்ன சாரி கேட்டுக்கிற சார் ஏன்னா ரொம்ப கொடுமை பார்த்துட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த ஸ்டச்சரில் படகு வச்சு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் ஒரு ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக நம்ம வந்து நடந்ததுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினேன் அப்படி மீறியும் நான் அதை ஸ்கிரீனில் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த டைமில் பார்க்குறது வந்து அப்புறம் வந்து வைரம் சார் வந்து நம்ம பாட்டு எழுதுணும்னு இப்போ கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் கூடுதல் பயம் இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு கதை சொல்லணும் நான் போயிட்டு சொல்லும் போது அவருக்கு வந்து கதை கேட்டுட்டு சார் ஒன்று சொன்னார் பிரபு உன் கதையில் வந்து எப்பயுமே நான் ஃபுல் கதை கேட்டுட்டு நம்ம நாவம் வேணுமா நம்ம மனசுக்கு ஒரு நாவம் நிற்கும் அது அது அப்படின்னா என்னென்னா உன் கதையில் வந்து ஒன்று இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் வந்து தன் மகன் வந்து அப்பா கேட்குறாங்க அப்பா பேர் என்னென்னு கேட்குறாங்க சொல்ல முடியாமல் ஒருத்தன் நிற்கிறான் அந்த இடம் மட்டும் ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்போ நான் சொன்னேன் சார் இதை மட்டும் நீங்கள் பாட்டில் அப்படியே எழுதி கொடுங்க சார்னு கேட்டேன் அதை பாட்டு அதை விட ரொம்ப அருமையாக எழுதி கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஒரு பாட்டு சிறப்பாக வருவதற்கு இயக்குனர் எவ்வளவு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறார் இயக்குனர் எவ்வளவு உந்து சக்தியாக இருக்கிறார் என்பதை நான் பல படங்களில் இயக்குனருடைய உதவியை பற்றி நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அருள் நிதி இதில் ஒரு முக்கியமான பாத்திரம் பண்ணுறாரு மகனாக தந்தையாக இவன் ஒரு இடத்துல உன் அப்பா பேர் என்ன அவர் சொன்னார் உங்கள் அப்பா பேர் என்ன சொல்லு என்று அவர் வினவப்படுகிறார் அந்த நேரத்தில் அப்பா பேரை இவரால் சொல்ல முடியவில்லை ஏன் சொல்ல முடியவில்லை என்பதை
அது ஒன்றுதான் அவருக்கு ஆசை எனக்கு கடவுளாக இருந்தவன் என்னை தோற்றுவித்தவன் என்னை தாங்கியவன் எனக்கு தைரியம் கொடுத்தவன் அன்பு கொடுத்தவன் வாழ்க்கைக்கு வழிப்படுத்தி நெறிகாட்டியவன் அவன் பேரை சொல்லணும் எனக்கு சொல்ல முடியல பேரை சொல்ல முடியலைங்கிற வரியை சொன்னார் அதுதான் பாட்டில் வருது பாட்டு என்பது வானத்திலிருந்து வருவதல்ல தமிழுக்குள்ளிருந்து மட்டும் வருவதல்ல கற்பனைக்குள்ளிருந்து மட்டும் வருவதல்ல ஒரு கதையை சொல்லக்கூடிய இயக்குனரின் நேரேஷன் அதுக்குள்ள இருந்து கூட பாட்டு வரும் இதை நான் பாட்டில் வச்சிருக்கேன் சொக்க தமிழ் மொழியில் சொற்கள் பல அப்பன் பேரை சொல்லத்தான் வார்த்தை இல்லை இது வைரமுத்து எழுதிய வரி அல்ல ஆரிஷ் பிரபு என்ற இயக்குனர் தன் கதை சூழலை சொல்ல அந்த கதை என் வழியாக கவிதையாகிறது சூரியனிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு ஒரு ஒளியை ஒரு கண்ணாடி துண்டு மீண்டும் சூரியனாக பிரதிபலிப்பது மாதிரி இப்படி இயக்குனருக்கு இவ்வளவு பெரிய பங்கு இருக்கு ஒரு படத்துல டாம் சி எஸ் பத்தி சொல்லணும் ஒரு இளம் இசையமைப்பாளர் சர்வதேச இசையில பரிச்சயம் உள்ளவர் ஆனால் இந்த பாட்டுக்கு மரபு இசைதான் பொருத்தம் என்று செய்திருக்கிறார் ஒரு நாள் தான் வெளியாச்சு நேற்று அருள்நிதியோடு தொலைபேசியில் பேசுகிறேன் இயக்குநர்கிட்ட பேசுகிறேன் இசையமைப்பாளர்கிட்ட பேசுகிறேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு நாளில் ஒரு பாட்டு இத்தனை கோடி தமிழர்கள் நெஞ்சில் பதிந்தது இந்த தாயே தாயே பாட்டாகத்தான் இருக்க முடியும் ரொம்ப அதி ஆச்சரியம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ஆகும் இந்த பாட்டு அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படுவதற்கு ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒரு தோழர் அழுது கொண்டே பேசுகிறார் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு தோழி தளதளக்க பேசுகிறார் மதுரையிலிருந்து சில நண்பர்கள் கண்ணீர் கசிகிற ஈர குரலில் பேசுகிறார்கள் ஒரு பேராசிரியர் என்னிடம் என் தந்தையின் நினைவு நாள் வரப்போகிறது நான் அழுகிறேங்கிறாரு அவர் நேற்று எனக்கு கண்ணீரை கொட்டி ஒரு குரல் வழி செய்தி அனுப்பிச்சிருக்காரு இது என் தந்தையினுடைய மொத்த சோகத்தையும் தீர்த்து விட்டது இந்த ஒரு பாட்டு இது போதும் ஒரு நல்ல கலை என்பது வாழ்வியலோடு கலக்க வேண்டும் தந்தையாக நடிக்கிறார் என்றால் பாரதி ராஜா என்ற உடல் வழியே தங்கள் தந்தைகளை தமிழர்கள் தரிசிக்க வேண்டும் அதான் மகனாக நடித்திருக்கிற அருள்நிதி என்றால் அருள்நிதியின் உடல் வழியே பல தந்தைமார்கள் தங்கள் மகனை உணர வேண்டும் உடல் வழியாக உணர்வு வழியாக அதுதான் கலை கலை என்ன செய்ய தெரியுமா தோற்று போன வாழ்க்கையை அல்லது கவலைப்பட்ட வாழ்க்கையை அல்லது மறந்து போன வாழ்க்கையை புதுப்பித்து மனிதனை மேலும் வாழ்வதற்கு ஆற்றுப்படுத்துகிறது அதுதான் கலை இதை செய்தால் அது நல்ல கலை திருவின் குரல் இதை செய்யும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வெளிப்பாடு கொடுத்திருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருப்பார் ஒரு மருத்துவமனையில் படுத்திருக்கிற பாசமுள்ள ஒரு தகப்பன் உயிர் வந்து வந்து போய் கொண்டிருக்கிறது உடம்புக்கு வெளியே ரெண்டு சென்டிமீட்டர் போயிட்டு உடம்புக்கு உள்ளே வருகிறது அந்த உயிர் இதை காட்டியிருக்கார் இது எப்படிங்க ஏற்கனவே செத்து புழைச்ச வந்தாக இதை செய்ய முடியும் இது எப்படிங்க இது சாத்தியம் நானும் செத்து புழைச்ச வந்தா இது எப்படி சாத்தியம் ஆச்சரியமா இருக்கு அப்ப என்னன்னு கேட்டா அவர் உணர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் வாழ்க்கையை மனிதர்களை அவர் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டி கொண்டு இருக்கிறார் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் அருள்நிதி சொன்னார் இந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னார் நான் சொல்கிறேன் இந்த படம் கலை ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் மக்கள் மயமாகவும் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நான் வாழ்த்துகிறேன் நீங்க பேசும்போது நிறைய உறவுகள் பத்தி சொன்னீங்க இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கும் இயக்குனர் ஐயாக்கும் இருக்கிற உறவை வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு அண்ட் எத்தனையோ வெற்றிகள் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படைச்சிட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு சாதாரணமா இந்த மேடையில உட்கார்ந்துருக்கீங்க இந்த உறவை பத்தி ரெண்டு பேருமே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் சார் இரண்டு பேரும் ஒரே மண்ணில் தண்ணீர் குடித்தவர்கள் ஒரே மண் ஒரே காற்றை சுவாசித்தவர்கள் ஒரே மண்ணில் விளைந்த தானியத்தை உண்டவர்கள் ஒரே மண்ணில் முயல் பிடித்தவர்கள் ஆனால் என்ன ஒரு உண்மைனா சென்னைக்கு வருகிற வரைக்கும் எனக்கு அவரை தெரியாது அவருக்கு என்னை தெரியாது 
அவர் ஊர் தேனி என்னுடைய ஊர் வடுக வெட்டி ரெண்டுக்கும் ஒன்பது ஒன்பது கிலோமீட்டர் தான் வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் பார்த்து கொள்ளவில்லை நான் உங்கள் ஊர் காரன் என்று அவருக்கும் சொன்னதில்லை நீங்கள் எங்கள் ஊர் எந்த ஊர் என்று அவரும் கேட்டதில்லை ரொம்ப நாள் கழித்து என்னை கேட்கிறார் நீங்க வடுக வெட்டியா தீர்ப்புகள்ப <laughs> 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 என்னை பயன்படுத்த முடிந்தால் பயன்படுத்தி கொடுங்கள் எப்படி வந்து சான்ஸ் கேட்க வந்தால் என்னை பயன்படுத்த முடிந்தால் பயன்படுத்தி கொடுங்கள் ஆளுக்கு எனக்கு தெரியல முதலகாரன் முதலகாரன் தெரியாது போயிட்டான் போன பின்னாடி நான் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது படிக்கிறேன் எங்கள் ஊர் மழை வருது நதி வருது மஞ்சள் ஆறு வருது இவன் யாரு நீங்க பார்த்தது எல்லாமே வந்து புத்தகத்தில் வருது எப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டே போகிறேன் அப்புறம் திரும்பி வந்து கம்போசிங் உட்காரம் ஒரு படத்துக்கு நான் இளையராஜா இப்போ தான் சொன்னேன் ஏ இந்த புத்தகம் எழுதியிருக்கான் உங்களுக்கு சுமர் பிடிச்சவான் சொல்லி அப்போ இவர் அரசு அலுவலகத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய மொழிபெயர்ப்பு துறையில் இருக்கார் புதுசாக வேணும்னார் இது ஒரு ஆளை வர வைக்கிறேன்னா இவர் வர்றார் அவர் கூட்டு வர சொல்லிட்டேன் ஃபோன் அடித்து நம்பர் பிடிச்சி வந்துட்டாங்க இப்படி வந்து அப்போ இதே கம்பியாக கர்வத்தை அட்டக்க மாட்டான் போல் இருக்கு அவன் இளையராஜா அதுக்கு மேல் நிற்பான் அவன் பாட்டு போவான் உன் மாலை போகுது இதுக்கு பாட்டு சந்தத்துக்கு இவர் கொஞ்சம் இப்படி போனார் யோ இவனை ஒன்றையும் கூட்டிகிட்டு வந்து என் கழுத்தை இருக்கிறேங்கிறேன் அவன் இதுதான் பார்ப்போம் அப்படி வந்தார் ரெண்டு செகண்டில் பேப்பர் வச்சார் அவன் எடுத்து பார்த்தான் பொழுது ஆகிட்டான் அதில் ஆரம்பிச்சது அந்த பொன் மாலை முளைச்சது அவர் விதை போட்டோம் அது விருட்சமாயிருச்சு இன்னைக்கும் இல்லாமல் சொல்லுவாங்க வைரமுத்தனி ஏய் அது விருச்சம்லா நம் பெருமை எனக்கு என்ன தெரியுமா அந்த விதையாகணும் போகட்டும் ஒரு முக்கியமான செய்தி எங்க பயிர்ந்துக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல நல்ல தளம் நல்ல களம் என்பதனால ஒரு முக்கியமான செய்தி ஒரு கலைஞர்கள் இணைந்து பணியாற்றுகிற போதுமா ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கலாச்சார பரிவர்த்தனை இருந்தால் கலைக்கு நல்லது மலேசியாலேருந்து ஒருத்தர் வர்றாரு அமெரிக்காலேருந்து ஒருத்தர் வர்றாரு ஆஸ்திரேலியாலேருந்து ஒருத்தர் வர்றாரு மூணு பேருக்கும் கலாச்சார வித்தியாசம் இருக்கும் கலை செய்ய முடியாது புரியாது முதல்ல அந்த வார்த்தைகளே புரியாது இப்போ நாங்கள் பழைய மதுரை மாவட்டத்தில் இன்றைய தேனி மாவட்டத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் என்பதனால் அங்கு புழங்குகிற வாழ்க்கை அங்கு சாப்பிடுகிற உணவு பறக்கிற பறவை மனிதர்கள் வாழ்க்கை முறை அங்கு பயன்படுத்தப்படுகிற சொலகு அங்கு பயன்படுத்தப்படுகிற பஞ்சாரம் உலக்கை திரிகை இந்த மாதிரி கருப்பொருள்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரிந்தது என்பதனால் திரிகை என்ற ஒரு சொல்ல நாம் போட்டா இவர் வேணான்னு சொல்ல மாட்டாரு தரும மகாராசா தலைய கவுந்தீக அடடா எனக்காக அரும குறைஞ்சீக பாரதி ராஜாவை தவிர இந்த வார்த்தையை வேறு யாரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் காரணம் புரிந்து கொண்டிருக்க முடியாது இதுக்கு இப்படித்தான் வரும் பால்வீச்சும் மாட்டை விட்டு பஞ்சாரத்து கோழியை விட்டு இது ஏ ரகமான் கேட்கிற பஞ்சாரம்னா என்ன சார் பாட வந்த பொண்ணு கேட்குது சொன்னலதா சார் பஞ்சீனிங் ஃபார் பஞ்சாரம் சார் நீங்க பாடுவா பஞ்சாரம் கோழி அடைச்சி வைக்கிற கூட அது அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ இனிமேல் உங்களுக்கு விளக்கவே முடியாது இது எல்லாம் இவருக்கு இந்த வார்த்தை இந்த களத்தில் பயன்படுத்துகிற கலை சொற்கள் மக்களின் வட்டார வழக்கு வாழ்க்கை முறை இதையெல்லாம் 
அந்த மண்ணை சேர்ந்தவர்கள் என்பதனால் தான் இதை தமிழ் மக்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது என்ன தெரியுமா இது நன்மை அந்த கலை வெற்றி பெற்றது நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம் தமிழர்கள் எங்களை கொண்டாடி கொண்டார்கள் தமிழ் மக்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் இதை எல்லாற்றையும் விட இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழகமே நகரமயமாகிவிட்ட பிறகு எல்லா வீடுகளும் ஒரே வீடாக ஆகிவிட்ட பிறகு எல்லா வீட்டிலும் கருப்பொருள்கள் ஒன்றாக ஆகிவிட்ட பிறகு எல்லாமே ரோபோக்களின் யுகம் வந்த பிறகு உலக்க என்றால் என்ன திரிகை என்றால் என்ன உரல் என்றால் என்ன அம்மி என்றால் என்ன பஞ்சாரம் என்றால் என்ன சின்ன அருவா என்றால் என்ன பெரிய அருவா என்றால் என்ன திருப்பாச்சி அருவா என்றால் என்ன என்று தமிழர்களின் ஆயுதம் தமிழர்களின் வாழ்வு தமிழர்களின் கலாச்சாரம் தமிழர்களின் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் இவைகளை தேடுகிற தமிழன் தேடுகிற ஆராய்ச்சியாளன் பாரதி ராஜா படத்தை பார்த்தால் மட்டும் போதும் ஒரு முன்னூறு ஆண்டு நானூறு ஆண்டு கலாச்சாரம் அந்த திரையில் விரியும் இதுதான் ஆதி தமிழன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இன்றைக்கு பழைய வாழ்க்கையை தோன்றுவதற்கு கீழடியை தோண்டி கொண்டிருக்கிறோம் நாளைக்கு பழைய வாழ்க்கையை தோண்டுவதற்கு பாரதி ராஜாவை தோண்டினால் போதும் வைரமுத்துவை தோண்டினால் போதும் நான் சொல்வதற்கு கூச்சப்படவில்லை இளையராஜாவை தோண்டினால் போதும் சார் எப்படி சார் இப்படி ஒரு ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரெடிட் உங்களுடைய நண்பராகவும் உங்களுடைய கலையை ரசிக்கிறவராகவும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது சார் இல்லாமல் நீ பாராட்டலாம் இல்லை பாராட்டும் பொழுதுதான் நெஞ்சு நிமிர்ந்து நிற்பேன் அவங்க பாராட்டுவோம் உலகையை பற்றி விவசாயம் உலகையை பற்றி எவனுக்கு தெரியாது ஓரளவு உலகையை பற்றி இவர்கிட்ட நவீன சிந்தனையும் உண்டு எங்கள் மண் வாசனையும் உண்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் இந்த நவீன சிந்தனையுடன் மண் வாசனை கலக்கும் போது தான் அது கவி பேரரசு அதனால தான் முடியும் பெரிய பெரிய கவிஞர்லாம் இருக்காங்க நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பல ஒரு விஞ்ஞான கவிஞனாகவும் மண் வாசனை கவிஞனாகவும் இரண்டும் இணைந்தது கவி பேரரசு உங்களுக்கு ரொம்ப என்னுடைய வாழ்த்துக்களை திருப்பி சொல்லிக்கிறேன் உங்க தாத்தாவை பார்த்து நாங்கள் வந்து கலைக்கு வந்தோம் நீங்க உங்களோட பேசிட்டு இருக்கோம் இது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது பெரிய வாய்ப்பு தமிழை எப்படி பேசணும்னதே உங்க தாத்தாக சொல்லித்தான் இப்படிதான் தமிழ் சொல்லலாம் சொல்லு பாரதி அந்த அந்த இதே அங்க வந்து வந்தது பாரதி சொல்லு இன்னைக்கு அந்த அந்த கம்பீரம் கரகரப்பும் எங்களை எல்லாம் வளர்த்து இருபது படத்தில் பெற்ற வெற்றிகளையும் பிற தவறிய வெற்றிகளையும் திருவின் குரலும் திருவின் குரலை தொடர்ந்து வருகிற படங்களும் உங்களுக்கு வழங்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நல்ல பையன் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் இவ்வளோ குறுகிய நேரத்திலேயே வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இந்த அருள்நிதி சார் சொன்ன மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல எல்லாமே வந்து செவிக்கு வந்து ஒரு நாலேஜாக தான் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னும் நிறைய நிறைய இதே மாதிரி பாடல்கள் நீங்கள் எழுதிட்டே இருக்கணும் அதை நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அண்டு இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜூபிட்டரில் அறுபத்தி மூணு நிலானா பூமியில் இவங்களையும் சேர்த்து ரெண்டு நிலா ஸோ ஆத்மிக் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கெல்லாம் நம்புறது என்னன்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷமான மூமெண்ட் நாங்க பிறந்தோன்னே அதுல நாங்க எல்லாருமே நம்புறோம் இல்ல எனக்கு வந்து ஒண்ணு ரெண்டெல்லாம் கிடையாது அப்பாவோட நமக்கு சந்தோஷமான மூமெண்ட் ஐ திங்க் எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா மாதிரி ஒரு அம்மாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்குமோ அதே மாதிரி எங்கள் அப்பா என் வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கும் சொல்ல போனோன்னா சின்ன வயசில் சொல்லும் போதே சொல்லுவாப்பில்ல இவ்வளோ நாள் நான் பேசாமல் இருக்கும் போது நான் எதையுமே இழக்கலை நான் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா நான் எல்லாத்தையும் இழந்துருவேன் போல் எனக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய இடத்துல எனக்கு நிஜ வாழ்க்கையிலே அந்த ஃபீலிங் இருக்குது நான் அமைதியாக இருந்தால் நல்லது போல் பேசினா தான் நிறையா இழப்புன்ற ஃபீல் எனக்கு உண்மையாகவே இருக்குது அதனால் இவர் வந்து என்னோட முறைப்பையன் தான் மாமா முறைக்கிற பையன் கரெக்டா கரெக்டா தான்